E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 148 do Enem de 2016. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quantos funcionários a prefeitura vai precisar contratar. A condição para isso é que vai ser contratado 10 funcionários para uma região em que os casos sejam maior que a média e serão 7 funcionários para cada região onde os casos sejam menor do que a média. Então, se vocês observarem, vocês já mataram o exercício. Se liga na dica. Como ele sabe a condição em relação à média, a gente vai precisar calcular a média dos casos. Primeiro a gente calcula a média dos casos, daí a gente vai comparar quantos estão acima da média e quantos estão abaixo da média. Sabendo essas numerações, a gente consegue definir quantos funcionários serão necessários. Então vamos lá, vamos calcular a média. O que é a média? A média é igual à soma total dividido pela quantidade de regiões. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 regiões. Só que para eu saber a média, eu vou ter que calcular a soma desses casos aqui. Para eu calcular a soma, o que eu faço? Somo esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Eu vou ter que somar todos esses oito. Somando esses oito, o que, que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é igual a 1832. Então, essa soma aqui é igual a 1832. Portanto, a média vai ser 1832 dividido por 8. 1832 dividido por 8 é 229. Então, eu sei que a média é 229. O que, que eu faço agora? Agora, eu vou ter que identificar quais são maiores do que a média e quais são menores do que a média. Eu vou identificar aqueles que são maiores com rosa e aqueles que são menores eu vou identificar com verde. Então, vamos lá. Quais são maiores? 237 é maior... 262 é maior, 158 não, 159 não, 160 não, 238 é maior, 300 é maior e 278 é maior. Portanto, agora os menores são os que sobraram, 158, 159 e 160. Para eu calcular a quantidade de funcionários, o que, que eu sei? Eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 maiores que a média, então eu tenho 5 maiores, Portanto, eu tenho três menores. O que, que eu sei de informação? Vamos recapitular. Se liga na dica. 10 para aqueles que são maiores e 7 para os que são menores. Então, eu vou ter 5 que multiplica 10 mais 3 que multiplica 7. 5 vezes 10 é 50, 3 vezes 7 é 21. Então, 50 mais 21 é 71. 71 que, no caso, é a alternativa D. Então é isso, gurizada. Vamos exercício uma mão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.